নিরাপত্তার দাবিতে ও বাস ভাঙচুরের প্রতিবাদে ঢাকার আন্তজেলা বাস টার্মিনালগুলোতে বাস চলাচল বন্ধ রেখে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ করেছেন পরিবহন মালিক শ্রমিকেরা একই দিন সরকারের সিদ্ধান্তে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও টানা পঞ্চম দিনের মতো দেশের বিভিন্ন সড়কে নিরাপদ সড়কের দাবি সহ নয় দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেছে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা শিক্ষার্থীদের সব দাবি যৌক্তিক এবং তাদের দাবিগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের কাজ চলছে উল্লেখ করে বুধবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সহ কয়েকজন মন্ত্রী তাদের ঘরে ফিরে যাওয়ার আহ্বান করেন আর বাস চাপায় দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুর প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসা শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের ওপর পুলিশের কোনো ধরনের শক্তি প্রয়োগ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে তাদের আন্দোলনে যাতে অন্য কোনো স্বার্থান্বেষী মহল সুযোগ নিতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখার দায়িত্ব দিয়েছেন ছাত্রলীগের নতুন কমিটির নেতাদের অন্যদিকে বিভিন্ন সময় পুলিশ ও ছাত্রলীগের হামলার শিকার সরকারি চাকরিতে বিদ্যমান কোটা সংস্কারের দাবিতে গত কয়েক মাস ধরে আন্দোলন করে আসা শিক্ষার্থীরা গত একত্রিশে জুলাই ক্লাস পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে গ্রেফতারকৃত আন্দোলনকারীদের মুক্তি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের বিচার সহ সরকারকে অবিলম্বে কোটা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন দেওয়ার আহ্বান করে বলেছে তাদের ওপর আবার হামলা হলে কঠোর আন্দোলনে নামবেন তারা আজ বৃহস্পতিবার রাজকাহনের ফোন লাইন খোলা আর প্রতিদিনের মতো ফেসবুক আর ইউটিউবে তো আছি নানা ইস্যুতে রাজপথ অশান্ত হয়ে উঠছে কেন এ প্রসঙ্গে আপনাদের প্রশ্ন ও মতামতের উত্তর দিতে রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন এবং নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের চেয়ারম্যান ইলিয়াস কাঞ্চন স্বাগত আপনাদের তিনজনকে আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান আপনাকে প্রথমেই জানতে চাই আপনার কাছেই প্রথম জানতে চাই যে রাজপথ অশান্ত কেন রাজপথ শোকাভিভূত সবাই সব স্তরের মানুষ এমনকি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আর যারা আছেন তারাও বলেছেন শোকের কথা এবং আজকে তো প্রধানমন্ত্রী ওই দুজন অভিভাবকের সাথে দেখাও করেছেন তাদেরকে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া সেটাও তিনি দিয়েছেন এই দুর্ঘটনার পরে মানে মানুষ ছাত্রদের একটা খুব বা তাদের একটা যাতনার প্রকাশ করতেই পারে এটা খুবই অস্বাভাবিক বলবো না আমি বাট এই যে কন্টিনিউটি সেটা আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে কেন ঠিক আছে আমরা প্রতিবাদ করলাম আমরা একটা দাবি দাবা দিলাম এবং আমরা পরের দিনও প্রতিবাদ করলাম তারপরের দিনও প্রতিবাদ করলাম এবং আমরা দেখলাম যে সরকার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করছে আপনার যদি কাছে নয় দফা থাকে তাহলে আপনি যদি দফা বাড়ি দেখেন তাহলে আমার ধারণা যে অলমোস্ট ওই নয় দফার অধিকাংশ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তো তারপরও যদি আপনি রাজপথে থাকেন এবং এখন যে অবস্থা চলছে যে মানে রাজপথে তো আজকে কোনো গণপরিবহন ছিল না অনেক মানুষের নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে আমি আপনার কাছে এটা তো জানবোই যে কি কারণে আপনার মানে কার্যকর ব্যবস্থা মানে একে তো নয় দফা দাবিগুলো কোনোটাই আসলে তাৎক্ষণিকভাবে মানে সম্ভব কিনা এবং কার্যকর ব্যবস্থার উপর আস্থার একটা সমস্যা আছে আমি আজকে পড়ছিলাম যে চট্টগ্রাম স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নেমে এলো তারপর তাদের সঙ্গে কয়েকজন সরকারি সরকারের প্রশাসনেরই কয়েকজন গিয়ে আলাপ করেছেন তাদেরকে শান্ত করেছেন এবং চট্টগ্রামের অনেক স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা তখন ফিরে গেছেন আমার সরকারের পক্ষ থেকে আরো দ্রুত যদি রেসপন্স করা যেত আমি আপনার সাথে আরেকটা আলোচনায় বলেছিলাম যে প্রোয়াক্টিভ রেসপন্স মানে প্রশাসন বা রাজনৈতিক নেতা কারো দিক থেকেই তো আমরা কোনো রেসপন্স পাইনি আমরা প্রোয়াক্টিভ রেসপন্সটা দেখতে পারি না সেটাই ইম্পর্টেন্ট ছিল এই ক্ষেত্রে অনেক আলোচনা আছে অবকাশ আছে কিন্তু এর পরে যে রেসপন্সটা আসলো এবং অবশ্যই প্রশাসনের মানুষেরা পুলিশ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সবাই তাদের সাথে কথা বলতে পারেন যারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে যেতে পারেন কথা বলতে পারেন তাদের বক্তব্য শুনতে পারেন এবং বক্তব্য শোনার পরে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন আমি আপনাকে যেটা বললাম যে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা কয়েকটা তো নিয়ে নেওয়া হয়েছে যেমন ড্রাইভার অ্যারেস্ট হয়ে গেছে সে অলরেডি রিমান্ডে আছে তার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে এবং তাকে তিনশো দুই ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে যেটা একটা অন্যতম দাবি যে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে সেটার সেটার পরে আমরা আসি যে মন্ত্রীকে বলা হয়েছে মাফ চেতে হবে এবং মন্ত্রী তো খোলাখুলি আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে আমি দেখেছি উনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তো এরকম যে বড় বড় তিন চারটা জিনিস ছিল সেই তিন চারটা জিনিস অলরেডি রিজলভ এবং গভর্নমেন্টের একটা কামিটমেন্ট আছে যে আগামী সপ্তাহে যে 
ক্যাবিনেট মিটিং সেখানে আইনটা যাচ্ছে আইনটা ডিলে হয়েছে কিনা এটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে সেই আইন পার্লামেন্টে যাচ্ছে এখন আইনের আট বছর বাদে जनप्रिय प्राणे दबी हो उठे लाभ तो कि कारण सरकार प्रधानमंत्री शेख हसिनार सरकार मालिक श्रमिकरा धर्म घटे गल कारण्ड पांच बचर हलो पर खसाय तरह दो हजार सतर फेब्रुआर ते सर्वशेष मंत्रिसभा खसरा उठल बोध तीन बचर ए तीन सौ चार क्षय रखा विचार व्यवस्था मालिक श्रमिकरा हुमक मुखे रेखे कहीं मेरा राजपथ अशांत क्या तुलल से बोझ प्रथम कथा हल्के मेरा शुद्ध ऐले मे ना क्योंकि कथाटी बोलते चेहरे मानुष देशर ए देश मानुष क्योंकि उपलब्धि करी मानुष्टि निस्थ भावे पचिशा बचर धरे हमारे स्त्री के हारिए बुके रक्त झरिए दुख कष्ट अवलम्बन कर मानुष के पथे सड़क मृत्यु पंगत हाथ बाचान प्रत्येक मानुष उपलब्धि कर उपलब्धि शुद्ध करे नाई मानुष्टी रकम भाव कर पचिस बचरे कत रकम सरकार आसल ए विएनपी आसल आवी लीग आसल कत रकम सरकार आसल क्यों क्योंकि से भाव जिनके आमले नए ना अपनी देखें जो परिवहन सेक्टर थे लाछित करा हलो कत कि सर जाए तो जिसगल हो स्कूले जो सन्तान मारा गुतार छुटे आसे क्या एवं सब चे अब हमें कौन जो को दुर्घटना घटे मन कर लिंगार प्रकाश पे पायल नर्सिटी बाबा सह्य करते एकम्र सतान के रकम भाव गाड़ी चाले चले जाए देखें घटना राजीव घटना मन कर मारा गटार जन बोध ना ना क्षोभ जन्म नेारे आज के क्षोभ बहिप्रकाश क प्रधानमंत्री आज डेके बीस लाख टाक दिए आसले तो क्षति आदालत निर्देश प्रभावशाली सांबा क्षतिपूरण पवार इतिहास न मानी 
আপনার তো জিনিসটাকে বন্ধ করতে হবে প্রাইম মিনিস্টার আজকে তাদের পরিবারদেরকে এটি দিয়েছেন কিন্তু বাংলাদেশে প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনা মারা যাচ্ছে চল্লিশ পঞ্চাশ জন মানুষ মারা যাচ্ছে তো তাদের কি হবে আপনার আমি আপনার কাছে এরপরে যখন আসবো আমি আসলে জানতে চাইবো কার্যকর ব্যবস্থা কি হলে আসলে আন্দোলনকারীরা বা আমরা সাধারণ মানুষ যারা আমরা রাজপথে চলাচল করি আমরা আশ্বস্ত হতে পারবো বলে আপনার মনে হয় অজয় কর খোকন আপনার কাছে আমি আসলে জানতে চাই যে আমাদের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আসলে কি আমাদের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত মানে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত এবং জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কি এতটাই ডিসকানেক্ট হয়েছে গণমানুষের যে আসলে আমরা বুঝতে পারি না আমরা প্রথম আমাদের রাজনীতিবিদরা প্রতিক্রিয়া যা দেখান পাশে গিয়ে দাঁড়ান না আমাদের রাজনীতিবিদরা যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখান তা আরো খেপিয়ে তোলে বা আমাদের রাজনীতিবিদরা ছাত্রলীগকে পেটাতে পাঠান আপনাকে ধন্যবাদ নবনীতা আজকে দুইজন আলোচক খুব সুচমৎকার ভাবে বলেছেন এবং ইলিয়াস ভাই ইলিয়াস কাঞ্চন যিনি একজন বিশিষ্ট অভিনেতা উনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ তিনি আন্দোলন সংগ্রাম করছেন আপনি যে প্রসঙ্গটা এনেছেন সেটা হচ্ছে আমি প্রথমেই বলতে চাই যে গত পাঁচ দিন আগে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে এবং এর মধ্য দিয়ে যে দুজন একজন ছাত্র এবং একজন ছাত্রীর প্রাণ চলে গেছে আমি তার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করছি আমি সাথে সাথে এটাও বলতে চাই এই ঘটনার পরে সরকারের পক্ষ থেকে এবং আমাদের মন্ত্রী পর্যায়ের পক্ষ থেকে কারো কারো যে অবস্থানটা নিয়ে কথা বলেছেন এটা ছিল দুর্ভাগ্যজনক শহীদ ভাই এখানে উল্লেখ করেছেন যে ওই মন্ত্রী মহোদয় ইতিমধ্যে ক্ষমা চেয়েছেন প্রশ্নটা আসছে এখানে এই মানুষের মনে জনমনে ক্ষোভের সঞ্চারটা এখানেই হয়েছে যে দুইটা অকাল প্রাণ মৃত্যু ঘটে গেল এরপর একজন মন্ত্রীর এরকম অধ্যত্বপূর্ণ হাস্যকর মন্তব্য করা উচিত হয়নি আর আপনি যে প্রসঙ্গটা এনেছেন সেটা হচ্ছে যে আমি যদি আবার একটু যুক্ত করি যে ধরুন এই যে প্রথম দিন যদি ওই স্কুলের তাৎক্ষণিকভাবেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার নিজের মতো করে উনি সেই মন্ত্রীকে শাসন করেছেন এবং দুঃখ প্রকাশ করার জন্য বলেছেন এবং আমি এটাও বলতে চাই যে হ্যাঁ আমাদের যে ঘটনাটা ঘটেছে এর প্রতিক্রিয়াটা তাৎক্ষণিকভাবে হওয়া উচিত ছিল ওই এলাকার জন্য প্রতিনিধি ওই এলাকার ছাত্র আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত তারা কিন্তু সমবেদনা প্রকাশ করতে পারতেন আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যরা যারা আছেন তারাও যেতে পারতেন বিলম্বিত হয়েছে সত্যিকার অর্থে বলতে কি যে আমাদের কোথায় যেন একটু ধীর স্তত গতি আমরা লক্ষ্য করছি সরকারের সব কিছু যেন আমাদের অনেক কাজই যেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজের ইচ্ছায় নিজের মতো করে ওনাকেই সব করতে হবে প্রত্যেকটা বিষয়েই আমাদের সুন্দর ভাবে মানুষের কাছে গিয়ে যদি আমরা তখন অ্যাপ্রোচ করতাম এবং সরকার যে ঘটনাগুলো এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে ব্যবস্থাগুলো নিতে যাচ্ছে আজকে যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন তাদের পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়েছেন আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছুটে গিয়েছেন তার বাড়িতে অন্যরাও গিয়েছেন যে মন্ত্রী ওই দিন খারাপ আচরণ করেছেন তিনিও কিন্তু ছুটে গেছেন তার পরিবারে চার দিন পরে জি এই আন্দোলনের মুখে একটা বিরতিতে যাই বিরতির পর আমি আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান আপনি বারবার বলছিলেন যে এখনো কন্টিনিউ করছে কেন এক্ষেত্রে আমার একটা যুক্তি আছে যে এটা তো মব এখানে তো কেউ কাউকে মানে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে আসেনি এই মব মানে এই গণ বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করা তো আসলে একটু অসম্ভব কাজেই মব গড়ে ওঠার মানে এই অশান্তিটা আমরা সৃষ্টি করতে দেই কেন সেই প্রসঙ্গ তো আবার আপনার কাছে ফিরব একটা বিরতির পর ফিরে এলাম রাজকাহনে আমি আমার দুজন দর্শক আছেন আমি দর্শকের ফোন দুটো নিয়ে আসতে চাই দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন মতামত দিন সুন্দর আপনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট জাহাঙ্গীর গেটটা পার হবেন দেখবেন অল ড্রাইভার্স অল যারা প্যাসেঞ্জার 
প্রত্যেক ডিসিপ্লিনটা একদম যা লেখা আছে তাই মেনে চলছে আমার কথা হচ্ছে সেটা আপনি ঢাকা শহরে অন্যান্য জায়গায় হবে না কেন এই প্রশ্নটা উনি করেছেন ওই যে সেজন্যই আমাদের অনেক দর্শক প্রতিদিনই লিখছেন যে মিলিটারি পুলিশকে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হোক সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হোক ট্রাফিকিং ব্যবস্থাটার উন্নতি করতে হবে যে সার্জেন্ট মাথায় হেলমেট থাকবে না যে সার্জেন্টের পকেটে লাইসেন্স থাকবে না যে সার্জেন্টের গাড়ির কাগজ থাকবে না ছাত্ররা ধরেছে তাদের আমি ধরেছে তো আমি বলছি যে সেই ট্রাফিক ট্রাফিক সিস্টেমকে দিয়ে আপনি এখানে ডিসিপ্লিন আনতে পারবেন না আমাদের আরেকজন দর্শক আছেন ফোনটা নিয়ে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন মতামত দিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম শুনছি পরিষ্কার আপনাকে স্যার আমি আমি নাকলপাড়া থেকে বেলাল বলছিলাম বলুন প্লিজ আমি পনেরো বছর ধরে গাড়ি চালাই জি আমি লাইসেন্স রেনু করতে গেলে দালাল ছাড়া রেনু হয় না এবং আমি আমি নিজে দেখলাম আমি নিজে দেখলাম ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষা নিতে আছে গাড়ি স্টার দিতে পারে না তারা লাইসেন্স পায় বারো হাজার টাকা দিয়া ঘরে লাইসেন্স দিয়া যায় লাইসেন্স দিয়া যায় তাদেরকে ঘরে বারো হাজার টাকা দিয়া জি এই যে এই গাড়ি এই ড্রাইভার অ্যাক্সিডেন্ট করবে না করবে কারা অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই আপনার অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য আরেকজন আছেন দর্শক বলুন প্লিজ হ্যালো শুনছি আপনাকে পরিষ্কার আপনি বলুন আমি আপনাকে ডিবিসিতে একটা প্রশ্ন বলবো সেটা হলো আমি একজন ড্রাইভার আমি দুইটা কথা বলবো বেশি না কথা দুইটা হলো ঢাকা সিটিতে বাংলাদেশে যেখানে ড্রাইভাররা গাড়ি চালায় লাইসেন্স ছাড়া জানে কোনো গাড়ি চালাইতে না পারে আর আরেকটা গাড়ি প্রশ্ন হলো ঢাকা সিটিতে যতটি গাড়ি আছে একটা গাড়িরও ফিটনেস নাই কোনো লুকিং গ্লাস নাই ডাইনে বামে কোনো দিকে দেখে না যেটুকু টেমনে চালাইতেছে এই দুইটা তুমি যদি হয় তো ঢাকা সিটিতে কোনো যানজট হবে না কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না এই জিনিসটা যদি সরকার মানত এই করতে ছাড়া এটা ছাত্ররা নামছে এটা যদি প্রধানমন্ত্রী যদি এটা কঠোরভাবেই করে তাহলে সুন্দর মতন এ দেশে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না मालिक श्रमिक এইটাই তো মানে মুশকিলের বিষয় কারণ হলো যে আমাদের গাড়ি হলো পঁয়ত্রিশ লক্ষ ড্রাইভার হলো উনিশ লাখ তো কিভাবে আমি তো এটা মেনে নেয় কি করে যে পঁয়ত্রিশ লক্ষ গাড়ি থাকলে উনিশ লাখ ড্রাইভার কেন থাকবে এই যে এখানে হ্যাঁ এই যে এখানে যে গ্যাপটা এতগুলো গাড়ি তাহলে কারা চালাচ্ছে অদক্ষ মানুষরাই চালাচ্ছে যাদের লাইসেন্স নাই তারাই চালাচ্ছে এবং সব লাইসেন্সধারী যে ভালো ড্রাইভার তাও তো না সেই ড্রাইভিং লাইসেন্সও তো দুই নম্বর পদ দিয়েও অনেকে নিয়েছে তো এই যে এই অবস্থা যদি থাকে তাহলে আপনার সড়ক দুর্ঘটনা হবে না এটা এটা মানে আমরা কি করে আশা করতে পারি বরঞ্চ তো সড়ক দুর্ঘটনা ডেকে আনছি আমরা কারণ এগুলোকে রেখে যদি আমরা মানে গাড়ি সড়কের ব্যবস্থা করি তাহলে তো সড়ক দুর্ঘটনা কমবে না এখন এই যে পঁচিশ বছর যে কথাটা আবার বারবার আমাকে বলতে হচ্ছে আমি কি বলছি না যে ইনস্টিটিউশন তৈরি করতে হবে চালকদেরকে ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমেই তাদেরকে চালক তৈরি করতে হবে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে কারণ গাড়ি চালানো হ্যাঁ এবং এবং গাড়ি চালানো তো শুধু স্টিয়ারিংয়ে বসা আর অ্যাক্সেলেটার দাবানো ডাইনে বায়ে করা তো গাড়ি চালানো না গাড়ি চালানোর তো অনেক দায়িত্ব বোধের ব্যাপার আছে স্পিডের মানে আমার একটা যে আমার গতি এই গতি যে কি হতে পারে কত গতিতে কি অবস্থা হতে পারে সেই ধারণা যদি তার না থাকে এবং কুয়াশার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি না তারপরেও সেইখানে আমি দ্রুত গতিতে আমি গাড়ি চালাচ্ছি আমার সরু ব্রিজ সামনে আছে সেখানেও আমি ওভারটেক করতেছি তো এইগুলো তো আপনার গিয়ে যে পদ্ধতিতে আমি দীর্ঘদিন ধরে এবং এটার জন্য চালকরা অনেক সময় খেপেছেও কিন্তু যে আমি বলেছি যে ওস্তার সাগরের দিয়ে কিন্তু এই সিস্টেমে কিন্তু চালক তৈরি করা যাবে না কারণ হলো গিয়ে যে আমি তার মানে লেখাপড়া মানে ইনস্টিটিউশনের বিদ্যা খুব একটা বেশি আমি চাচ্ছে তা না কিন্তু সে যে কাজটি করতেছে সেই কাজের ব্যাপারে তাকে তো জ্ঞান অর্জন করতে নিশ্চয়ই ইলিয়াস কাঞ্চন এই যে সরকার বলছে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কি ধরনের কার্যকর ব্যবস্থার কথাতে আপনি আশ্বস্ত হবেন আইনটি পরিবর্তনের সেটাও আমি শুনবো এর পরের অংশে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনার কাছে আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খান এই যে মানে কারা মানে আন্দোলনটা কেন চলছে আপনি বারবার এই প্রশ্ন তুলছিলেন পাঁচ দিন পরেও আজকে আমি অল্প একটু রাস্তা পার হয়েছি 
क्षोभ शुदुम्र दुर्घटना मृत्यू कारण घटे एरक ना पचिस बचर धरे एक कथा आलोचना हो अनेक बार आलोचना कर गत कैक मास अनेकगुल घटना घटे सेगल कई रकम भाव विचार है नहीं जनगणर सकते कम्युनिकेशन है ड्राइर ए जिन्ह जरा पायल के हत्या करे तरह ग्रेफ्तार और तरह जो विचार मध्य जात भलो कम्युनिकेट कर क्षोभ पुंजीभूत क्षोभ ये जो जमते दी हमें तेल प्रथम ए रखम एक आउटबास तो आउटबास भलो रेजल्ट आउटबास कन्टिन्यू कर ले रेजल्ट है ये चिंतार विषय मैं शंका भलो रेजल्ट जमन भलो रेजल्टर मध्य कैकटा जिन देखते अलरेडी सरकार पक्ष नमनियता और तरह आईनटा जथा द्रुत ये पास कर देवा प्लस अन्न्य छोटो छोटो जिन क्यों घटे अलरेडी अवश्य तो ये क्योंकि एक बड़ो इम्पर्टेंट एजेंडा इलियस कांचन सहेब तुललें गाड़ी संख्या हलो सत लाख ड्राइंग लाइसेंस हलो उन्नीस लाख षोलो लाख नाइन तमें षोलो लाख तो यक आपरे और एक छोटो परिसंख्यान आज गणपरिवहन संख्या सत्तर आशी हजार और सेटार मैं हेवी लाइसेंसर संख्या हम दस थे एगारो हज़ार वोने एक ठाठ हज़ार गैप आने लाइट लाइसेंस नहीं कार चालान लाइसेंस नहीं बाट प्रयोजन चलते विभिन्न जगह गणपरिवहन सब मिले डिमांड आलते तैनात्री आदि परीक्षा करें ड्राइर लाइसेंस सामने शेष पर्त तो राजनीतिविदर ही नेतृत्व नेर्शक दर्शक अपना नाम प्रश्न कर मतमत दिन लाइन कटे गजय खोकन आवामी लीगर मैं एके बारे सर्वपर निजे कमिटी आज एखंड वार्ड काउन्सिलर थे शुरू कर स्थानीय सरकार थे मैं सरकार पर सर्वत्र सब स्तर जनप्रतिनिधि आ स्थानीय जरा निर्वाचित प्रतिनिधि अर्थात जरा संसद सदस्य काउन्सिलर तरासले अनेकटाई विषयगुल्लो अनुधावन करते मन करें विषयगुल्लो घटे जा रार पर जा 
আমি না উনি করবে আমি না করি আরেকজন করবে আর কেউ না মন্ত্রী না করলে প্রধানমন্ত্রী করবে আস্থার জায়গাটা ওই জায়গায় চলে গেছে ঠিক আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করছেন এবং উনি কিন্তু ইতিমধ্যেই আমাদের প্রত্যেকটা স্তরের নেতা কর্মীকে কিছুদিন আগে কেবিনেট মিটিং এ বসে ছয় দফা একটা নির্দেশনা দিয়েছিলেন ঈদের পর পর এই যে মৃত্যু দুর্ঘটনার পরে উনি বলেছেন এই ছয়টা দিক নির্দেশনা হচ্ছে একজন ড্রাইভারের জন্য একটি দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য অনেক সহায়ক আমার কথা হচ্ছে যে সরকারের পক্ষ থেকে আবু আলম শহীদ খান ভাইয়া যে কথাটা বলেছেন যে এই যে মপটা হলো আমি মপটাকে ইতিবাচক ভাবে দেখতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন আমি এর সাথে একমত পোষণ করি আমাদের কাদের ভাই বলেছেন এই কারণে যে আমাদের বাঙালির চামড়া অনেক সময় গন্ডার মতো হয়ে যায় ইলিয়াস কাঞ্চন ভাই পঁচিশ বছর বলছেন আমরা শুনছি শুনছি আমরা কোনো অ্যাক্ট বা রিয়াক্ট করছি না এই যে ছেলের আমাদের চোখ কান খুলে দিয়েছে যে এই মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে আপনাদেরকে এই ব্যবস্থা নিতে হবে পরিবহন মালিকরা কিন্তু একটি সংগঠিত অংশ এবং তারা কিন্তু শক্তিশালী তারা তাদের শক্তির মত্তা দিয়ে তারা অনেক সময় ভয় ভীতি দেখিয়ে তারা হঠাৎ করে বন্ধ করে দেন কি করেন আপনাকে জিজ্ঞেস করবো এরপর একজন দর্শকের প্রশ্ন নিয়ে বিরতিতে যাব দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন বা মতামত দিন আরেকজন আছেন লাইনে আচ্ছা একদম একমত আমি আরেকজন আছেন ফোনে আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন বা মতামত দিন ওয়ালাইকুম আসসালাম স্পষ্ট শুনছি মোহাম্মদ মোল্লা আলিপুর ফরিদপুর বলুন প্লিজ এখন আমরা বলছিলাম কিভাবে লাইসেন্সটা দেওয়ার চিঠি গেলে টাকা দিলেই লাইসেন্স পাওয়া যায় তাই এটা যদি সরকারি ভাবে কোন ট্রেন্ডিং সেটার খুলে ওই জায়গা থেকে ট্রেন্ডিং দিয়ে একটা সার্টিফিকেট নিয়ে এই সার্টিফিকেটটা নিয়ে রাজনীতিবিদেই কিনা কারণ সমস্যার মূলেও রাজনীতিবিদই কিনা কারণ ধরুন পরিবহন সেক্টরের নৈরাজ্য বা সমস্যার কথাই যদি বলি আমাদের দুই মন্ত্রী নৌ পরিবহন মন্ত্রী তারা আমাদের মন্ত্রীও এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী তারা আমাদের মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী আবার তারা একজন পরিবহন শ্রমিক সমিতির সভাপতি একজন পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি কাজে সরকার আইন কঠোর করতে চান তারা গাড়ি বন্ধ করে দেয় সরকার বলেন যে মানে দুর্ঘটনার বা অন্য নৈরাজ্য কমাতে চান ফিটনেস ছাড়া গাড়ি রাস্তায় নামানো যাবে না এই ঘোষণা দেয় তারা বলেন যে তাহলে আর রাস্তায় গাড়ি নামানো যাবে না কাজে সমস্যাও তো ভেতরে সমস্যা তো কিছু ভেতরে আছেই কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আপনাকে শাহজাহান খান সাহেব দীর্ঘদিন যাবত শ্রমিক সংগঠনের সাথে জড়িত উনি মন্ত্রী হয়েছেন অনেক পরে আবার রাঙ্গা সাহেব ও মালিক সমিতির সাথে দীর্ঘদিন যাবত জড়িত মালিক হওয়া অপরাধ না মালিকের নেতা হওয়া অপরাধ না শ্রমিক সংগঠন করা অপরাধ না শ্রমিক সংগঠন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের সবারই নাকি দু একটা বাস আছে না সবারই বাস আছে কিন্তু সবাই এটা করতে চায় যেমন আজকে পত্রিকায় এসেছে যে আমার নামে একে পরিবহনের একটা লাইসেন্স আছে ও আপনারও আছে আমার নামে আমি জিজ্ঞেস করলাম সাংবাদিককে আপনি কোথায় পেলেন আমি তো ব্যবসা করি না 
আমার নাম দিয়ে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হিতাকাঙ্ক্ষী তারা সুবিধা নেওয়ার জন্য একটা লাইসেন্স করেছিল করার পরে আমি বলছি পরিষ্কার যে আমি এই ব্যবসা বুঝি না আমি ব্যবসা করি না আমার নামে কোনো গাড়িও নাই এই রোডও নাই গেল এরকম অনেকের নামে অনেকে দিয়ে করে করে না যে তা না আমার কথা হচ্ছে যে সাজান সাহেব বা রাঙ্গা সাহেব এই প্রতিষ্ঠানের সাথে দীর্ঘদিন যাবত জড়িত আছেন তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মানুষের জানমালের ক্ষতি হয় সড়ক দুর্ঘটনা বারবার যদি বাড়তেই থাকে দিনের পর দিন যেটা কাদের ভাই বলেছেন যে প্রতিদিন শত শত মানুষ মারা যাবে পাখির মতো মাছির মতো মানুষ মারা যাবে এটা হতে পারে না এখন সময় এসেছে আপনি বলেছেন আমিও বলছি এবং শহীদ ভাই রেসকাঞ্চন সাহেব আজকে একটা কথা মানে বল স্বীকার করতে হবে সবাইকে যে এই শিশুরা এই কমলমতি ছেলে মেয়েরা আমাদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছে আজকে রাঙা সাহেব বা সাজান সাহেব সরকারের পক্ষ থেকে যে আইনটি করা হবে যে আইন আগামী ক্যাবিনেটে যাবে তারপরে পার্লামেন্টে যাবে সেখানে অবশ্যই দক্ষ এবং অদক্ষ এটার বিচার বিশ্লেষণ বের করতে হবে ফিটনেস বিহীন গাড়ি ঢাকা শহর থেকে এবং সারা দেশ থেকেই বন্ধ করতে হবে এই যে নয় দফা দাবি তারা দিয়েছে সেটার একটা যৌক্তিক জায়গায় কিছু জিনিস যদি করে দেখায় আর কি সেটি মানে না করলে ঘোষণাটি যদি থাকে তাহলে আমি মনে করি যে আমাদের সন্তানদের একটা স্যাটিসফ্যাকশন কিন্তু আসবে এবং সেই স্যাটিসফ্যাকশন যদি না আসে তারা কতদিন আন্দোলন ধরে রাখতে পারবে সেটা তাদের ব্যাপার আমি জানি না কতদিন ধরে রাখতে পারবে কারণ এখানে বেশি দিন থাকলে সরকারও তার তাদের বিরুদ্ধে যাবে তো যে কারণে আমি বলছি যে এরা যে নামলো ওদের সহপাঠী মারা গেল এবং এতগুলো কাজ করলো তারা আমাদের চোখখান খুলে দিল সেই জায়গায় কিছু স্যাটিসফ্যাকশন কিন্তু তাদেরকে দিতে হবে সেই স্যাটিসফ্যাকশনের মধ্যে এখন ইমিডিয়েটলি ঘোষণা আসা উচিত আমি মনে করি যেটি যে আমাদের আনিস সাহেব মেয়র আনিস সাহেব উনি মৃত্যুবরণ করার আগে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন যেটি একটা কোম্পানির মধ্যে কোম্পানির মধ্যে বাসগুলো চলবে যাতে এই হুড়াহুড়ি পোটাপুটি এরকম মানে যেন না হয় যেন শৃঙ্খলা একটা ফিরে আসে এইটা কিন্তু সরকারের তরফ থেকে যদি ঘোষণা করে যে আমরা এটাকে বাস্তবায়ন করব প্লাস যে জিনিসটি হলো যে এই যে এই ছেলেরা আমাদের দেখিয়েছে যে সরকারের মধ্যে প্রশাসনের মধ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই এটাও কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তার ডিপার্টমেন্টের লোককে মানে একটা নির্দেশনা দিতে হবে যে কেন এরকম হলো এটা কৈফত তলব করা উচিত যে তোমরা আইন প্রণয়ন করো তোমরা আইনকে রক্ষা করো তোমাদের কেন নাই এইগুলো কিন্তু এদেরকে কিন্তু একটা স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গায় কিন্তু নিতে হবে তো এই এই বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু করা এমন কোনো বিষয় না কিন্তু হয়তো বা প্রাইম মিনিস্টার যেটি বলেছেন যে এগুলো হলে আপনি মনে করবেন যে বলুন যে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এতগুলি মন্ত্রালয় এতগুলি দায়িত্বশীল ব্যক্তি রয়েছেন অফিসার রয়েছেন মন্ত্রী মহোদয় রয়েছেন তারপরেও এরকম সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য শেষ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দায়িত্ব নিতে হয় এইটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার এই পদ্ধতিটা কি আসলে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায় না দেশটাকে উল্টো দিক দিয়ে যে কেউ হোক গাড়ি চালাতে পারবে না সেটাও তো একটা মানে ঘোষণা আসতে পারে এবং সেটা অন্ত কালকে থেকেও সেটা তো মানে আমাদের সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দু এটা সত্য 
এবং উনি যেভাবে তার বিবেক বিবেচনা বুদ্ধিমত্তা তাকে সব ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে হচ্ছে তো বেশি আমি দেখছি বুদ্ধিমত্তা দিয়ে উনি বিচক্ষণতা দিয়ে করেন সেটা অনেকে আমরা করতে পারি না আমাদের অনেকে পারেন না সেই কারণে উনি আজকে আমাদের সবকিছুর আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ত প্রতীক উনি আজকে বাংলাদেশকে অনেক কিছু দিয়েছেন ওনার অর্জনের শেষ নেই কিন্তু আমরা যখন বিসর্জনগুলো দিয়ে দেই তখন উনি গিয়ে আমাদের ছায়া দেন এই কারণে বলছি যে বারবারই উনি সবকিছু করেন করার চেষ্টা করেন অন্যদেরকে আমি বলবো ওনারা চেষ্টা করেন কিন্তু এর সমাপ্তি টানতে পারেন না আমি ইলিয়াস ভাইয়ের কথা প্রসঙ্গে একটা শেষ কথা বলে দিই সেটা হচ্ছে যে দৃশ্যমান কিছু সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে বলে দিয়েছেন যে স্কুলগুলোর সামনে কোথাও আন্ডার প্লাস পাস কোথাও ফ্লাইওভার কোথাও স্পিড ব্রেকার এবং বিশেষ ট্রাফিকিং ব্যবস্থা এটা বলেছেন আরো কিছু কিছু ব্যবস্থাপনা যদি তৈরি করেন দেশ ভাই যেগুলো বললেন সেগুলো যদি হয় তাহলে আমার মনে হয় যে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের এই আন্দোলন আবার মোহাম্মদ শহীদ খান অনেক প্রশ্ন আছে আমি প্রশ্নগুলো না পড়ি আপনাকে বলি যে লোকে সরকারের কার্যকর ব্যবস্থার কথাই বিশ্বাস করবে কেন কারণ ধরুন গণজাগরণ মঞ্চ করে করা যখন হয়েছিল সরকার বলেছিল জামাত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করবে এই সরকার প্রধানমন্ত্রী বললেন কোটাই বাতিল তারপর আসলে কমিটি হলো আড়াই মাস পর আবার ছেড়ে পেলে আন্দোলনে নামার পর কমিটি হওয়ার পর এখন আবার ছ মাসের সময় নিয়েছে মানে বিশ্বাসটাও একটা সমস্যা কিনা হ্যাঁ আস্থার তো একটা সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি আস্থাহীনতা রাজনীতিবিদদের সাথে জনগণের যে আস্থাহীনতা গড়ে উঠছে এটা খুবই অশনি সংকেত দেশের জন্য সেটা যে কোনো রাজনৈতিক দলের জন্যই অশনি সংকেত তো যার কারণে মব ডেভেলপ করবে ওই বসন্ত বসন্ত নামে আমরা টাকাটাকি করব তারপর বসন্তের রেজাল্ট কিন্তু আরও খারাপ হবে তো যেটা আজকের আলোচনা যদি আমরা থাকি আর কি অন্য বড় আলোচনা যদি না যাই তাহলে আমরা বলবো যে এই যে ছাত্র আন্দোলন আমাদের অনেকগুলো ইতিবাচক দিক ধরিয়ে দিয়েছে যেটা আমরা আলাপ করলাম যে পুলিশের গাড়িতে লাইসেন্স থাকবে না যে পুলিশ আমাদেরকে ফাইন করছে যার দায়িত্ব ট্রাফিক কন্ট্রোল করা তিনি হেলমেট পরবেন না তার সাথে গাড়ির লাইসেন্স কাগজপত্র থাকবে না ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকবে না এমনকি আরো অন্যান্য বাহিনীরও একই তার মানে কি যে আপনি আপনি এটা এই নির্দেশ সময় কিন্তু ইলিয়াস দেয় অলরেডি দিছে পুলিশ কমিশনার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে সব গাড়িতে কাগজপত্র রাখতে হবে এরা কেন এই তাদের গাড়ির কাগজপত্র অফিসে রাখে আমি এটা বুঝতে পারি না এটা রাখার তো কোনো কারণ নেই গাড়ির সাথেই গাড়ির কাগজপত্র না গাড়ির কাগজপত্র গাড়ির সাথে রাখতে হবে এবং ট্রাফিক সার্জেন্টরা ফাইন করে না এটা কিন্তু নয় আপনাকে আমাকে সবসময় অহরহ ফাইন করছে কিন্তু গণপরিবহনে ফাইন করে না সরকারি গাড়ি এবং ডান্ডা আছে ফাইন করে গাড়ি চালানো যেটা উনি যেটা বলছেন এই ডান্ডাওয়ালা গাড়ি এবং এর অনেকেই আছে যারা হয় ধন্যবাদ দর্শক পরবর্তী পর্বে বিএনপি পারে না কেন এই নিয়ে করবো আলোচনা